പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം അധ്യായമായ ഇക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് എസ് എ എസ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് അതായത് രണ്ട് വശവും അതിനിടയിലുള്ള ഒരു കോണും തുല്യമായാൽ എങ്ങനെ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഇക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആവും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാവും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കുക രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത ലൈൻസ് ഇത് നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് കൂട്ടിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ലൈൻസിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുക പാരല ലൈൻസ് അഥവാ സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി രണ്ട് സമാന്തര വരകളാണ് പി ക്യു എന്ന ലൈന് ആ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു രേഖയാണ് ഒരു വരയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രേഖ ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എട്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ അവിടെ ഞാൻ വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ താഴെയും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എട്ട് കോണുകൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോണുകളെ കുറിച്ച് ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളും ചില വ്യത്യസ്ത തരം കോണുകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്നും ഓർത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ സമമായ സ്ഥാനത്തുള്ള തുല്യ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ പ്ലേസിൽ വരുന്ന കോണുകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെന്താണ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് എന്നീ രണ്ട് കോണുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന രണ്ട് കോണുകൾ ഈ സമാന്തര വരകളുടെ മുകളിൽ വരുന്ന കോണുകളാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ത്രീ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കോണുകൾ എന്താ ഈ സമാന്തര വരയുടെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമാന്തര വരയുടെയും അടിയിൽ വരുന്ന കോണുകളാണ് ഇത് അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ ടു ത്രീ എന്ന കോണും എന്ന കോണുകളും സിക്സ് സെവൻ എന്ന ആംഗിൾസും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന കോണുകളാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഫോർ അഥവാ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നീ നാല് കോണുകളൊക്കെ എന്താണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന കോണുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കോണുകൾക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ പറയാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തുല്യമായ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന കോണുകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വരച്ച ഈ ഈ എട്ട് കോണുകളിൽ വരുന്ന പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമസ്ഥാനീയ കോണുകളാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോണുകളും സമസ്ഥാനീയ കോണുകളാണ് അതായത് ചിത്രത്തിലെ ടു ആൻഡ് സിക്സ് എന്താണ് ഇത് വലത് ഭാഗത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈനിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തും കൂടാതെ ഈ സമാന്തര വരകൾക്ക് മുകളിലും റൈറ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് സോ ഇത് രണ്ടും സമസ്ഥാനീയ കോണുകളാണ് 
കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമസ്ഥാനീയ കോണുകളാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോണുകൾ ഈക്വലായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യമാണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതും ഇതും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമാന്തര വരകൾക്ക് പാരലൽ ലൈൻസിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് മുകളിലുമാണ് ലെഫ്റ്റുമാണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഒരേ സ്ഥാനമാണല്ലോ അല്ലേ സമമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് സോ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴെയും വലതുമായിട്ട് വരുന്നതും താഴെ ഇടതായിട്ട് വരുന്നതുമാണ് ഈ രണ്ട് പെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന കോണുകൾ അവയും എന്താണ് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അഥവാ മറു കോണുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ സമാന്തര വരകളെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാമതൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാ സ്ഥാനം അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ആംഗിൾസും സെയിം സ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണ് നേരെ തിരിച്ച് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും ടോപ്പിലുമാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എവിടെ വരണം റൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബോട്ടം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബോട്ടമായിട്ട് വരണം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ടോപ്പിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ വരക്ക് ഈ വരക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അഥവാ മറുകോണുകൾ മറുകോണുകൾ അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വലായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഈ വരക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് മുകളിൽ ടോപ്പാണ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇടതുമാണ് മുകളിലുമാണ് അപ്പം നേരെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും റൈറ്റ് ആൻഡ് ബോട്ടം വലതുഭാഗത്ത് താഴെ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ താഴെ വലതുഭാഗത്ത് മുകളിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് താഴെ ഇടതുഭാഗത്ത് മുകളിൽ ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പതിനാറാമത്തെ പേജിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇൻ ദി ഫിഗർ ബിലോ എ സി ആൻഡ് ബി ഇ ആർ പാരലൽ ലൈൻസ് ആർ ദി ലെങ്ത്സ് ഓഫ് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ ഈക്വൽ വൈ ആർ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ പാരലൽ വൈ അതായത് താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ എ സിയും ബി ഇയും സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വരകളാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ തുല്യമാണോ ഈ നീളങ്ങൾ തുല്യമാണോ ആണെങ്കിൽ അല്ല ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ബി സിയും ഡി ഇയും സമാന്തരമാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൽ ചിത്രം ഞാൻ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എ സി പാരലൽ ടു ബി അതായത് ഈ ലൈന് ഈ ലൈനിനോട് പാരലൽ ആണോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സി ഡി ഇ എന്നിവ തുല്യമാണോ അതായത് ബി സി ഡി ഇ എന്നീ നീളങ്ങൾ എന്നീ വശങ്ങൾ തുല്യമാണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സിയും ബി ഇയും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് സമാന്തര വരകളാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇതും ഇതും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈനിനെയും കൂടെ മുറിച്ച് കടക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ രേഖയാണ് എ ഡി ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇതിൻ ഇത് രണ്ടും സമാന്തര വര നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള വര ഇത് ഇതുവരെ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന മുറിച്ച് കിടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഗറ് പോലെയാണ് ഇത് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ചിത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡി എന്ന ഈ ലൈന് ഇതിനെ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന ലൈനായതിനാൽ 
നമുക്കറിയാം എന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അതായത് സമസ്ഥാനീയ കോണുകളായിരിക്കും സമസ്ഥാനീയ കോണുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അവ ഈക്വലായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഞാൻ കോൺ എടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എ ബി ഏതിനോട് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി സി എ ബി ഇ ബി ഡി എന്ന കോണിനോട് തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസിലെ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തുല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ ലൈനും സോറി ഈ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ സൈഡും എന്താണ് തുല്യമാണ് എത്ര വീതം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡിയുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനിടയിൽ വരുന്ന കോണ് അതിനിടയിൽ വരുന്ന കോണളവ് ബി ഇ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തിനോടും അതിനിടയിൽ വരുന്ന കോണിനോടും ഈക്വലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മൂന്നാമത് വരുന്ന സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബി സി എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ അല്ലേ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സിയും ഡി ഇയും തുല്യമാണോ എന്നാണ് ഇരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടു സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ബി സി എന്ന ലൈനും ഡി ഇ എന്ന ലൈനും പാരലലാണോ അതായത് സമാന്തരമാണോ എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എസ് എ എസ് പ്രിൻസ് റൂള് പ്രകാരം എസ് എ എസ് നിയമപ്രകാരം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യമല്ലേ അതായത് ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഡി ഇ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അത് തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി കൂടാതെ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയും ഈ മൂന്നാമതൊരു വര അതായത് സി ബി ഇ ഡി എന്നീ രണ്ട് ലൈൻസിനെ മൂന്നാമതൊരു വര അതായത് എ ഡി എന്ന ലൈന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആംഗിൾസാണ് ഇതും ഇതും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അത് നമുക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അത് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻസ് എന്തായിരിക്കും സമാന്തരമാവില്ലേ പാരലാവില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അത് ഈക്വൽ ആയി വരിക നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പ് പഠി പറഞ്ഞ് ഓർത്തു നോക്കി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സമസ്ഥാനീയ കോണുകളാവുമ്പോഴാണ് അതങ്ങനെ വരിക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി സി എന്ന ലൈനും ഡി ഇ യും എന്താണെന്ന് കിട്ടി പാരലാണ് എന്നും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈസ് എ സി ബി ഡി ഇൻ ഡി ഫിഗർ എ പാരലോഗ്രാം വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ചിത്രത്തിലെ എ സി ബി ഡി സാമാന്തരികമാണോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിത്രം എ സി ബി ഡി എന്നൊരു ചതുർഭുജം കോഡ് ലാറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 
അത് സാമാന്തരികമാണോ പാരലലോഗ്രാമാണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാരലലോഗ്രാമാണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ അതായത് എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യവുമായിരിക്കും പാരലലുമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എ സി ബി ഡി എന്നിവ ഈക്വൽ ആണെന്നും പാരലൽ ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്നത് ഏതാ എ ഡിയും സി ബിയും ഈക്വലും ആണ് പാരലലുമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി യുടെ ലെങ്ത്തും ബി ഡിയുടെ ലെങ്ത്തും എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എ സി പാരലൽ ടു ബി ഡി ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എ ബി എന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എ സി എയും ബി ഡി എയും ഞാൻ വരക്കാണ് മാറ്റി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എ സി ഇത് ബി ഡി അല്ലേ ഇത് ഈക്വൽ ആണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആംഗിളും എന്ത് ആംഗിളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ മറുകോണുകളാണ് ആണല്ലോ മറുകോണുകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മറുകോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എന്ന ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾ മറുകോണാണ് ഈ എൻ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾസ് മറുകോണുകളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ഈ സെഡ് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് മറുകോണുകളാണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഷേപ്പ് ഓർത്താൽ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മറുകോണുകളാണ് അത് തുല്യവുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ മൂന്നാമതൊരു വര കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകളാണ് അത് തുല്യവും മാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എന്താണ് പാരലാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ സി ഈസ് പാരലൽ ടു ബി ഡി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബി എന്നും എ ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ബി എന്നും നമ്മളോട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോഡ്രിലാറ്ററിന് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി അല്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലെയും എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഈ വശം ഈ വശത്തിനോട് തുല്യം അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എന്ന വശം എന്താണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പൊതുവായി വരുന്ന വശമാണ് അതും എന്താണ് തുല്യം എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി റീസൺ എന്താണ് കോമൺ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ വശമാണ് അല്ലേ കൂടാതെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ അതായത് ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന കോണ് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി എന്ന കോണിനോട് തുല്യം അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കി നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും രണ്ട് വശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന കോണും ഈ വശവും ഈ വശവും അതിനിടയിൽ വരുന്ന കോണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ വശവും ഈ വശവും അതിനിടയിൽ വരുന്ന കോണും ഈക്വൽ ആയതിനാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് ബൈ യൂസിങ് എസ് എ എസ് റൂള് പ്രകാരം സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് റൂള് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ 
ബാക്കി വരുന്ന ആംഗിൾസും ബാക്കി വരുന്ന സൈഡ്സുകളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ഏതിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും മൂന്നാമതായി വരുന്ന സൈഡ് സി ബി ഏതിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും എ ഡിയോട് ഈക്വലായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി സി ബിക്ക് ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ബി ആണ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കത് പാരലൽ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയത് കാരണം ഈ ആംഗിള് ബാക്കി വരുന്ന കോണുകൾ പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്ര ആംഗിള് ഈ ആംഗിളിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ആംഗിൾ സി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് ആംഗിൾ ഡി എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ ലൈൻസിനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാണ് സി ബി എന്ന ലൈനും എ ഡി എന്ന ലൈൻ ഇതിനെ എ ബി ഇത് എ ഡി ഇത് സി ബി അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കി നോക്കൂ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണ് അതിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്ത് ആംഗിൾസാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസാണ് അല്ലേ കൂടാതെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തുല്യവുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ രണ്ട് ലൈൻസും എന്താണ് പാരലലാണ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു ബി സി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എ ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ബി സോ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ചതുർഭുജം ഈ കോർഡിലാറ്ററൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം സാമാന്തരികമാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തു നോക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം